，怎么了？我们最近跟紧索菲亚公主，发现她好像有男朋友了。什么？索菲亚公主在华夏居然有了男朋友。对，就是前两天我发现他们俩住在一起的，而且是一个很帅的华夏青年，比公主你还帅。<笑>好好说话。哎，昨天在你来之前，他们两个住了木头的酒店住一晚，还买了块手表，接着又住米其林餐厅吃饭。买表吃饭，这索菲亚公主怎么这么不知自爱？他的母亲就是找了个华夏的男人，把王室血统都玷污了，生下一个华夏低贱血脉的混血公主当了第一继承人，这已经够让王室丢人的了。最后拆散了那对婚姻，没有让我们在欧洲皇室中颜面扫地。没想到他居然也走了女王的老路，找个华夏的野男人。哼，这件基因真是刻在骨头里了。那人是干什么的？公主啊，我们按照您的指令。只要和索菲亚公主有接触的男的都要跟进调查，所以我跟进了她两天，都没有发现她去工作的。不过她每次出门都会带着一个人，可能是她的司机。不过开的车也不是什么好车，而是他们华夏国产十来万的汉驰 H5。十来万的车还配司机？嗨哈，这些华夏人都这么喜欢装逼。操，我们去看看。好的，公主们，我最看不起华夏人，特别是华夏的男人了。虽然我从小与索菲亚一起长大，觉得她混血美不胜收，但我心底还是本能抵触华夏人。上一次女王的事情已经在欧洲皇室中引发了地震，害得波斯米亚王国皇室一瞬间成为了欧洲各国皇室的笑柄。这一次我要把火焰掐灭在摇篮。哈哈，好像好久没有抽奖了，系统抽奖。恭喜宿主抽到天鹅城堡一座。嗯，天鹅城堡。天鹅城堡是西方最奇迹、最宏伟的城堡，始建于1865年的九花之国，耸立在高高的山上，无边原始的森林、柔嫩的山坡、无边的绿野上，漫步着成群的牛羊。积雪终年的阿尔卑斯山和无尽宽阔的大湖，是境内受拍照最多的建筑物，也是最受欢迎的旅游景点之一。哦，这座城堡居然是迪迪尼城堡的原型，也有人叫灰姑娘城堡。随处可见典型的哥特式建筑细节，而所有门窗、内住回廊则呈现巴洛克风格。所有的水龙头以及家具和房间配饰都是形态各异、栩栩如生的鹅造型。城堡内装饰极其奢华，从大到小，无一不是工匠精雕细琢之作。最牛的是，欧洲大部分的王室都是没有城堡，女王的城堡也才三个，而我现在拥有了西方最牛逼的城堡。系统爸爸真牛！索菲亚，怎么了？十三，为了感谢你昨天送我的手表，今天中午我想约你出来，给你买个礼物作为回礼。哈哈，不用那么客气的。要的要的，不然我心里一直过意不去。按照你们华夏的一句话，礼尚往来吗？哈哈，那我一会去接你。想不到这索菲亚这么有趣，一会可不能让她破费了。好的，一会见。十三先生，索菲亚小姐又约你了。啊、哦，她说要答谢我，要买礼物给我。十三先生，我感觉你这是要当国王的杰作。别乱说，我们只是朋友之间互赠礼物。溜溜溜。十<笑>三<笑>，你们来啦。索菲亚小姐，你今天好漂亮啊！谢谢夸奖。<笑>嗯嗯、想不到这居然是真的，索菲亚居然真的不知自爱，跟一个华夏男人在一起。从小追求你的时候，你和我说对男人不感兴趣，害得我一直信了你的鬼话。突然感觉我头上一片绿油油的大草原，被一群草泥马狂啃、啊。索菲亚现在是第一王位继承人，而我这个王子想要有朝一日当国王，只能迎娶她，没有第二条路。不行，我现在必须要拆散他们。公主啊，这样太冒险了，不是您这样身份的人应该做的。如果被小包记者盯上，派学校来联合一个地位的华夏人在街头去装土，再传回欧洲去，只怕放眼放宇宙，让王室也念不到啊。那你说该怎么办？不良曾有一个我们国家有欧洲各国，还有我想想你这两个主办的相当主办真了在这里执行。哦、oh, ，对呀、啊，我怎么忘了我来华夏？一个重要任务就是参加这个皇室珠宝展。波西米亚以及您的家族很重视这个珠宝展，为了宣传，还送来了一顶万合的王冠。
Ma Wang Gong Ji Si Di Fan Jia Zu Da Chuan Jia Ji Ba Su Zu 300 Duo Nian Da Li Shi Chuan Shan Bu Shao Si Di Fan Jia Zu Da Wang Ha Do Tai Gu Fan Zai Gu Ji Shan Da Kan Chan Gu Ba Tang Shi Gan Shi Zi Shi Zhu Bao Zhan Da Zui Zhang Ya Ba Wu Ji Yi 那是我祖母带过的王冠，三十一颗祖母绿宝石镶嵌而成，价值连城。对啊，这个我是要男人怎么拿着就那么珍贵的王家物品？对对，女人没有不爱珠宝的，我只要趁机将王冠献给索菲亚，肯定能赢得她的欢心。哈哈。如果把索菲亚还有这个我是要男要金箍咒，只要不一定可以让他认清一个事实，他这张钱放的位置配不上索菲亚这张是放钢珠的。喵啊！搞不好索菲亚都会当众接受我的求婚。可问题是怎么让索菲亚参加呢？我们现在向全尼玛的邀请他们，记住，一定要控制自己的脾气，要有礼貌。哦啊，好，我们走。嗯、索菲亚公主，你好，斯蒂芬，你怎么找来这里了？真是说曹操，曹操到啊！昨天才和十三提起过这个讨厌的家伙要来，没想到现在就出现在自己面前。索菲亚公主，你这么说让我太难过了。我们好歹是小时候一起长大的，又分别是阿布斯堡家族和斯蒂芬家族的继承人，还是王国第一、第二顺位继承人选，你怎么能这么对我说话？哎、欸，不对，这手怎么有点臭臭的？啊、嗯。啊你你是谁？流氓，讨厌！呃、<笑>你你你你干什么？这话应该我问你才对。你想干嘛？这话应该我问你才对。你想干嘛？我要亲吻索菲亚公主的手，这是我们波斯米亚国上流社会的礼仪。你不懂，我确实不懂。不过可惜，这是在华夏的街头。不是你们欧洲宫廷，我只看到索菲亚不愿意，但你强迫要亲，你这犯了违背妇女意愿罪，在我们华夏是要处三年以上十年以下有期徒刑，你还要不要亲？走，十三先生，那有没有违背老爷们意愿罪？这个你等下咨询一下张三，就算没有，我相信张三也能给他定个罪。你你们，刚举完，注意注意，立马。<笑>你是索菲亚的朋友吧？幸会幸会，我叫斯蒂芬王子，来自波斯米亚王族。你怎么称呼？你可以叫我十三先生。不过我不是索菲亚朋友，而是男朋友。法克鱿鱼，我都没敢说自己是男朋友，你居然大言不惭地说出来。等等，男朋友，我看你是不是误会了？你不知道她是波斯米亚的公主吗？知道啊，我们俩是真心相爱的。<笑>真你个大头鬼！索菲亚公主是我们波斯米亚的第一继承人，是不允许和其他国家的人谈恋爱的。更何况你只是一个华夏的平民。她是公主不假，但这里是华夏，人人生而平等，每个人都有追求爱的权利。在我的面前，她只有一个身份，我女友。哎，公主啊，别冲动，说真气。我忍，我要忍。索菲亚公主是这样。两天后的晚上。我国与华夏国为了加强友好交流，有关部门会在盛世博物馆召开一次国宝展。你身为公主，必须要出席啊！嗯，我的身份是皇室成员，更是公主。这种活动代表着我们波斯米亚国，必须得参加。好，我到时过去。那这位十三先生，你去不去？放心，我肯定陪我女朋友去。好，那么一言为定。那你们回去吧，到时我们一定到。现在我们要赶着去约会蒲凤培了，再见。<笑>气死我了！气死我了！刚举完，断定断定，淡定个锤子！你看那个十三的嘴脸，公然在我这个波斯米亚公爵面前泡公主，我的脸面何在？上车，给我追上去！我要找机会羞辱他。十三，对不起，把你牵扯进去了。无妨，既然说到就要做到。身为公主的骑士，保护你是我的职责。<笑>谢谢你，我的骑士。不知道怎么回事，跟十三在一起特别有安全感。特别是他刚说我是他女朋友的时候，我忍不住幻想，如果是真的就好了。哎，要是我不是波斯米亚公主就好了，就没有那么多心理负担了。咦，这家店看起来挺不错的。这不是赫赫有名的奢侈品珠宝首饰店温斯顿吗？
。哦，你对这也深有研究。她可是堪称珠宝界的皇后，以钻石和银制品着称于世。欧洲贵族对于宝石那是相当痴迷的，如伊丽莎白女王。文莎女公爵等贵族之外，那些世界影都的知名影星们也都是温斯顿珠宝的偏爱者。简单来说，宝石就是象征着至高无上的王权。哈哈，那我们进去看看有多高贵。好，欢迎光临温斯顿。嗯，十三，你看这个绿宝石吊坠怎么样？嗯，不错。这位小姐真有眼光。这个绿宝石项链是我们最好的首饰之一，由水滴形切工的绿宝石组成。宝石周围有二十颗钻石镶嵌，主石为一颗四百九十八克的绿宝石，总重约为四千八百七十二克。<笑>索菲亚公主，这么贵重的宝石吊坠真的美丽，与你相得益彰。斯蒂芬，你怎么也在这里？你是不是跟踪我们？这么阴魂不散的？你误会我了，我可是波斯米亚王室的王子。怎么会做那么低端的事情呢？我只是刚好经过这里。据我了解，这个温斯顿品牌可不是什么便宜货。世界上最大的三颗三钻石都是他切割开的。你这个华夏的小男友买得起吗？这不是需要你操心的事情。哦，听他们的语气，感觉这个欧洲的王子要跟我们华夏小伙子抢女朋友的节奏。帅小伙子跟这个美丽的女孩也算是郎才女貌，只可惜差距太大啊。哈哈，这时候我要是给索菲亚买了这个珠宝。可是一个大好的表现机会。服务员，帮我把那个珠宝包起来，送给索菲亚公主，拿去刷卡。好的，请稍等。小 Z， 今天我就要让你知道我们之间的巨大差距。我真是个比王啊，嘿嘿。<笑>什么比不比王，我不懂。我只知道我有能力给索菲亚想要的，这不是你们一介平民百姓能高攀得起的。斯蒂芬，这个珠宝我自己有能力买，不需要你送。我亲爱的公主，这是我的一片小小的心意。你一定要收下。这个对不起，斯蒂芬王子，您账户里钱不够。嗯，什么不够？怎么可能？我这卡里可是有三千万呢。呃，可我们这一串温斯顿的绿宝石项链要三千二百六十万。What？ 凭什么这么贵？你们是不是故意坑我？我在欧洲买过你们品牌的首饰，根本没有这么贵。是这样的。我们同类的产品在欧洲确实比这个便宜不少，但因为华夏对原产欧洲的产品收了 45% 的奢侈品关税，故而价格自然很高。斯蒂芬王子，请问你买不买？只要再加200多万，就能买下来送给你心仪的公主了。这个，这个，可恶！这该死的奢侈品关税，怎么办？我卡里只有那么多钱了。哈,哈哈哈！我还以为所谓的欧洲王子都是那种很有钱的，跟电视剧那样，还有什么保护金钱无数，结果没想到是个穷逼。你不是王子吗？怎么这么点钱都没有？要不要我借点给你？呵呵。<笑>我来科普一波吧。在欧洲大革命之前的皇室确实是富可敌国，但进入现代之后，国家的重要权力都集中在民选政府手里。皇室能否继续存在，还要依靠民意。各国民众都不想供养一个很大很奢侈的皇室，所以都在削减皇室的开支，这就造成了欧洲皇室地位虽然高，但普遍相对很穷。照这么说的话，我一个保镖都比你一个尊贵的王子有钱。嘿嘿，我呸，我不信，我堂堂的王子居然会不如一个平民。斯蒂芬，你不要逞强了。你们这些王子有多少钱，我大概都猜得出来。论有钱，你真不如我男友。杰克管家，你先借我点钱。公主啊，我穿不上家只有一百万，也不够呀。况且我想要老下又小又养呢。你这个废物！你你这个废物！服务员，这个绿宝石项链我要了。刷卡，谢谢。好的，先生，您稍等。十三，你别打肿脸充胖子了。放心，我可不会因为钱不够而怪罪自己的人。你说对吧，小六子？十三先生，我的钱您随便花。嘿嘿。<笑>您的银行卡成功消费三千二百六十万华夏币。哇哦！恭喜您，十三先生，这美丽的绿宝石项链现在属于索菲亚公主。十<笑>三。这怎么好意思？明明是我约你出来给你买礼物的，怎么又变成是你给我买礼物了？我们之间还需要分得那么清楚吗？谢谢你，十三。哦，我的天哪！想不到我们华夏的帅哥土豪吊打欧洲王子，这算什么王子？穷比王子啊！李<笑>有钱，我居然输给了十三这么一个平民，气死我了！斯蒂芬王子，要不要继续啊？你们给我等着，我一定要你们好看。
你爸骗房子，这都什么情况？我爸就是李国强，我要问你，他跟你非亲非故，凭什么要把他的遗产房子转赠给你们？我限你三天之内把这些东西交出来，否则我要告你。原来这就是老大爷的女儿，这可真是孝敬啊！老人生前不见人影，老人没了他却跳出来找遗产了，发现老人已经将遗产大部分赠给了我和小六子，还有那个照顾他的护士，这可真是狗血的剧情，浪费我的时间，随手给你看。哥，你又是哪位？你就是十三嘛？你知不知道自己摊上大事了？大事？什么大事？这男人跟刚才那个女人是亲戚吧？怎么说话语气都一模一样的，一样的居高临下，颐指气使，令人感到厌恶。我爸把房产转给了你，我们高度怀疑是你诈骗了我妈，或者干脆嘎了我妈，伪造了证据才骗到了财产。我限你三天之内。滚！十三先生，发生什么事了吗？那位老大爷的儿女给我打电话了。说让我们把房产交出来，真是还有脸了他们！十三，怎么了？你们说的话我怎么一句都听不懂？之前我们在马路上救了一个老人，<咳>对于这种叫不醒的人，何必浪费我们的时间？原来是这样，你们真勇敢善良，换做一般的人都不敢去管这种事情的。原来上次十三说心情不好想出去散散心，就是因为这个老大爷去世了。他真的是一个善良有爱心的男人。不说这个了。影响我们的心情，我们先去吃饭吧。好，说好了，这次必须我请你们。好好好，都听你的。亲王好。哇哦！卧槽，那盒子上镶嵌都是真的宝石啊！假的吧？盒子的宝石居然那么大的？不是假的，都是真的。我就是干宝石鉴定的。哦，你们华夏的民众真没见识。我这个盒子里是波斯米亚的国宝王后的王冠，传了三百年。我这次专程护送这顶王冠来华夏的博物馆展出。走，我们先去酒店吧。这次地分这席咱也真是的，也不懂，过来迎接一下。<笑>好的，司马托亲王。哦，这个酒店居然如此豪华。先生您好，我们酒店是魔都最奢华高档的七星级酒店。之前在欧洲听到的消息可不是这样，都是华夏如何落后，如何愚昧，如何没见过世面。看来最近他们发展的还不错啊！你们必须给我找个最适合我身份的房间。好的，那我给您推荐我们的顶层总统套房，能俯瞰整个外滩。这总统套房就连漂亮国的总统都住过。有、哦，呵，就定这个了。最顶层的总统套房，最好的视野的给我开四个，把我的助理和随从全部都安排上。亲王牛逼大气，多谢亲王，多谢亲王，要的就是这种感觉，装的舒畅，花花，多少钱一个晚上？先生，我们的总统套房是三十万华夏币一晚上。什么？你们这是黑店吗？那么贵的，一个晚上居然要花三十万华夏币？照这样下去，一个晚上就要一百二十万华夏币，这个装逼成本有点多。亲王先生，我们这可是明码标价的。您要是觉得贵的话，可以换普通套房，没关系的。呃，体面要紧，面子要紧，逼格要紧，看不起谁呢？刷卡。好的，先生。喂，斯蒂芬，你现在在哪里？爸爸，阿朵，叔叔，我现在在华夏魔都沙刀酒店。你来华夏了吗？你这喜仔，我找到了，现在在比格大酒店。哦、oh, ，那我现在过去找你，有钥匙商的。钥匙，行，我在总统套房等你。哦、oh, ，叔叔，你好奢侈，住那么高级的酒店，这都是小钱，住哪里要符合我们的身份。<笑>说到钱我就来气，怎么回事？索菲亚公主被一个华夏男人抢了。他当着我的面随手就可以送索菲亚三千多万的项链，气死我了！真是废物！你好歹是波斯米亚的第二王位继承人，怎么能输给一个卑贱的华夏男人？他叫什么名字？干什么的？叫十三，身边还有一个黄色衣服的，自称是他的保镖，具体做什么的我不知道。杰克他们跟踪过他，发现他好像没有去上过班，那估计是某个富二代。我动用这边的关系查一下他，然后给他一个终身难忘的教训。还是叔叔你兼着，阿泰是英明，厉害。<笑>那是我在欧洲皇室拥有的能力，人脉还是很强大的。喂，林总，我是司马托。司马托亲王，您好
，怎么突然想起给我打电话了？我恰好到华夏访问，有个事麻烦帮我查一下。什么事？十三，这次把你牵扯进我们皇室的争斗，真的是很抱歉。我们是朋友了，还说这么见外的话？哎，要是我能生活在普通的家族就好了。怎么好好的就感慨起来了呢？我妈妈昨晚和我说，斯蒂芬的叔叔司马托亲王也来华夏了。他这次是专程护送王冠来的。亲王？对，他是家族的族长，是波斯米亚，仅次于我母亲的第二有权人。他出现在这里，肯定是要对你不利。你看他的照片，就长得凶神恶煞的。哦，这么快用上华为 Mate 六零啊？对啊，刚官方直邮到。官网都缺货了，你哪来的？左下角领的啊。真能领吗？还遇到那种吗？不是，我都验证过了，上线就能看到领取界面。我左下角准备了不限量的苹果15 Pro Max 和一万台华为 Mate 六零，都全新正品。你也去领台呗？那肯定早没了，链接再就有库存，而且这次追加了不限量 iPad Pro 做保底福利，不怕抢不到。那升级的很慢吧？你要认准我左下角点立即下载升级才能快十倍。上线先领九百九十八，再首充一元领取上古祖龙，战力暴涨百亿，配合秘境神兽岛挂机刷 BOSS 经验收益增加千倍，轻松霸榜当大佬还能拿双手机。我去试试。<笑>放心吧，这里是华夏，还轮不到他在这里撒野。林总，怎么样？查到了吗？亲王，你要查的哪个人是不是长得很帅的大背头？旁边跟着一个一脸正气的黄色衣服保镖的十三，没错，亲王，听我一句劝，这个十三先生是你们惹不起的大人物，见到他最好是远离十米开外、啊。他的能量有多大？实话告诉你，我公司的这栋大厦就是他的，他一年光是收租估计就有几百亿了。What? 好的，感谢你的告知，你得到了我们斯蒂芬家族的友谊。想不到对手那么有钱，怪不得出手那么大方。叔叔，那明天珠宝展了，他那么有钱，我们比不过他的话，那不就尴尬了？既然我们提前知道他有钱的底细，怎么可能还让他获胜？莫非叔叔你有什么好办法能收拾那个十三？哼，区区一个华夏的有钱人而已，难道我堂堂波斯米亚的皇室就甘心低头？你放心吧，明天的珠宝展我一定让你压过他。他再怎么有钱，也不过暴发户一枚，怎么跟我们这种历史悠久的欧洲皇室比？哦。对呀、啊，叔叔英明，他一个人怎么跟我们整个家族比？为了保证你明天成功，为了我们斯蒂芬家族的面子，我这就火速联系国内家族，紧急调拨资金还有宝物过来。哈哈，叔叔你真厉害！怎么说我斯蒂芬家族在波斯米亚也有三百多年的底蕴，那么多皇室宝物，随便拿出几个来就能砸死他。到时候我们跟他不比拼财富，直接比历史底蕴、贵族气息。哈哈哈，果然姜还是老的辣，我们一定能胜利。燃烧吧，我的装逼小宇宙！怎么样？怎么了？十三，今晚就要去盛世博物馆了。虽然我知道你的背景不低，但是对方有众多欧洲贵族，盛世博物馆可以说是他们的大本营。我怕你去了会吃亏。别担心，告诉你一个好消息。什么好消息？其实我是盛世博物馆的大老板，所以那其实是我的大本营。哦，你是盛世博物馆的大老板，那为什么不早点告诉我，害我白担心一场？哈哈，现在告诉你也不迟，那我就放心了。准备一下，我现在过去接你。嗯，好的。斯蒂芬，我已经邀请了一大堆的王室贵族来到华夏，今晚的珠宝展将会是我们的主场，所以你不要让我失望，一定要好好教训一下那个十三。放心吧，爸爸。哦、oh, 不，叔叔，我不会让你失望的。<笑>我好想听到了什么不得了的事情。完了完了，我会不会被搞了？哇哦！那发生什么事了吗？搞这么大的阵仗？听说是什么国家的亲王王子，最近在酒店顶楼住，三十万华夏币一晚上，超有钱、哦！牛啊，竟然是欧洲的贵族！看到那些保镖抱着宝和美，一定是什么珍贵的王室珠宝。哈哈，要的就是这种感觉，瞬间觉得自己的比格高涨几十米。出发！哇、哦哦！豪华车队。听说这次欧洲王室带了很多珠宝过来，这些车队估计就是王室的人。我最近看到一个报道，好像说欧洲王室的人普遍都是穷人，资产超过一亿屈指可数。哦
，不可能吧？不是很有钱的吗？有个锤子，其实那些所谓的贵族，一个个都是死要脸活受罪。前两天那个斯蒂芬王子还被曝光说买不起项链，向他的助理借钱，结果助理说钱不够，他还给了人家一个大逼兜。卧、啊、槽，这么穷这么野蛮的吗？他们还沉浸在以前的王室荣光中，虽然没钱，但逼还是要硬装的。波斯米亚司马和国际王，斯蒂芬王子带着波斯米亚王室入珠宝，光临华夏盛世博物馆。咦，果然是欧洲逼王，还用那么欧炮的开场，整的好像别人不知道一样。大家好，大家辛苦了。啥情况？难道我出场不够隆重？怎么没有一个人回应我？错觉，一定是错觉。大家好啊，我是波斯米亚的亲王，我是波斯米亚的王子。好了好了，知道了，亲王和王子。哈哈哈！欢迎，热烈欢迎波斯米亚亲王和王子。李面请。真是一群没有文化、没有礼仪的小丑，白瞎了我的笑容。<笑>我们先进去吧。这家伙是脑子进水了吧？哈喽。不得不说，论装逼我就服他。十三先生，您来了。宋馆长，好久不见，您老又精神不少啊！哈哈，托您的福啊。对了，您身边的这位女士怎么称呼呢？她叫索菲亚，是波斯米亚皇室的公主。索菲亚，这位是盛世博物馆的馆长宋正好。不、哦，您原来是波斯米亚皇室的公主，大驾光临。你好，你好。一，十三先生怎么和波斯米亚的公主一起来，而不是跟刚才的波斯米亚皇室来？宋馆长，你好。十三先生，咱们进去再说。好。大家晚上好。众所周知，我们华夏有五千多年的历史，而波斯米亚国也可以追溯到一千多年前。是两个历史的文明国度，东西方的文明交汇于此。今天我们举办华夏、波斯米亚两国皇室珠宝展，就是为了促进两国的文化交流。下面有请波斯米亚王子上来讲话。<咳>完了，斯蒂芬上台讲话的话，我感觉他一会又要作妖了。放心吧，既然我们来了，那就看他能耍出什么花招，我自有办法应对他。这位宋馆长刚才说的话很多，我不能认可。华夏的历史虽然记载很悠久，但大多数没有实际物证支持，属于华夏人自说自话，国际上是不承认的、啊。这人是不是有病，专门跑来拆台的？不是友好交流吗？我说这话是有依据的。西方的历史是有国际公认的，但华夏的夏商周三代都是只有传说，没有多少物证。我们认为西方文明比华夏文明更悠久、更伟大。斯蒂芬王子说话要注意两国直接的影响。我们现在是友好交流，不是公然发表这种贬低华夏、黑华夏历史来抬高自己。我们讲历史、讲文化，那是要拿出证据、物证来的，不是一张嘴说什么就是什么。那我们出土那么多青铜器，那么多文物，怎么说？那只是一些部落首长的遗物，算不上是统一的文明。你们所谓的夏商周一统天下，只是几个强大的部落联盟，根本不算是文明统一。照你这么说，古拉西也不过是一座城，算什么文明？国际驰名双标，滚出去！<笑>大家安静一下，斯蒂芬，你想要怎么样？直接说吧，没必要拐弯抹角。我要的很简单，比拼宝物。啊、你是多宝道人了，怎么还比拼宝物？这里难道是封神榜？走错了片场，《封神演义》在隔壁。这小子这是装逼炫富来了，呵呵。先让他说清楚，我们华夏还怕他？你打算怎么斗宝？对对对，有话直说，有屁快放！哇哦！我操！我都没想到自己家族这么有底蕴，宝物这么多，这可是几百年前掠夺世界的财富，现在多的连我看了都害怕。不愧是我爹司马头，稳如老狗啊！哈哈哈,哈。十三，就算你一个人有点钱，你怎么能跟我们欧洲王室联合起来斗富、斗宝物、斗底蕴？你绝对输定了。规则，规则很简单，我拿出一件宝物，你必须拿出另一件宝物能压过我，否则就算你输了。十三，这个是个圈套。司马托那个老家伙在欧洲人脉很广，基本欧洲王室都是他的朋友亲戚，他肯定是借了很多宝物，才有底气来压你。不要跟他斗啊！放心吧，我自有办法。喂，你们两个注意一下场合
，男女授受,受不亲，别在那里拉拉扯扯了。<笑>在我华夏的地盘羞辱我们的历史，否认我们五千年文明。我们汉唐的祖先锦衣玉食，文明博于四海。万国来朝的时候，你们还是树上的猴子，认输？怎么可能认输？说的对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，这是瑞国十八世纪的金表，现在被我家族珍藏。当时购入的价格约一千万华夏币，而现在这东西的价值已经无法估量。加的是去年拍卖过同款的金表，两千万刀。哦，十八世纪的金表，就这。八位，去把十三先生拥有的那十八世纪的铜镀金身子转天论人打中，抬上来。是，馆长。<笑>别骗人了！钟表艺术起源于欧洲，你们华夏怎么能拥有十八世纪的？<笑>别骗人了！钟表艺术起源于欧洲，你们华夏怎么能拥有十八世纪的？铜镀金山子转天鹅人打钟，由英国传教士进献给满朝皇帝，加德是花了约合五亿华夏币拍出的满朝贡品台钟。哦，的，怎么可能？这怎么不可能？这丝毫不奇怪。在满朝出重器，华夏一直是世界上最大的经济体，财富、经济都遥遥领先全世界。而十八世纪正是欧洲各国争先恐后向满朝进贡求通商的时代，各国宫廷都把最珍贵的宝物都送到了华夏，宫廷钟表就是其中一个宝物。你你怎么会拥有这么牛逼的贡品？夕阳中，这你就管不着了，你只要知道我赢了就行。好，这才第一回合，谁能笑到最后还不知道呢？你们欧洲十八世纪，甚至十九世纪前，最好的宝物都被送到了华夏。你现在跟我们斗宝，只是自取其辱吧？哼！第二回合，我的是清迈王室珍藏的十七世纪欧洲最精美的玻璃瓶。玻璃瓶可是我们欧洲人首先发明的，这玩意在欧洲能卖到三千万刀。青花瓷，这是我们元朝的青花缠枝牡丹云龙纹罐，拍卖价十亿华夏币。你你怎么可能拥有这种文物？虽然我早就知道华夏的文物很多很值钱，但是没想到这个十三居然这么轻轻松松就能拿出这样堪称国宝级的文物。这一切跟我之前的预想不太一样啊！华夏的文物太多了，这种值钱的文物也是很多的，我随随便便收集一下就能收集很多。不可能！你这个一定是假的。不信的话，你可以找现场的专家鉴定啊！一看就是输不起，嘿嘿。<笑>那你倒是说说你这个东西从何而来？其实我喜欢走街串巷捡垃圾，别人不要的老物件我就拉回去收藏起来，最后搞得家里的文物多的都快放不下了。有明清的家具、宋元的瓷器，还有一些青铜器。<笑>说的我都差点信了，我信你个大头鬼，在华夏收破烂就能变成大收藏家。听说这年轻人是个无业游民，他能随手拿出那么多古玩珍宝，只是因为爱收集破烂，别人不要的。我在英国也听说过类似的故事，有的老祖宗去华夏自己城等地方带回来的瓷器被当作老物件闲置，发现之后一下子卖了上一刀。卧槽，那我们岂不是应该到华夏来收破烂？万一收到上亿价值的老古董，<笑>你们丢不丢人？堂堂欧洲贵族，各国皇室跑到华夏来收破烂？对对对。太不应该了！华夏收破烂，宝物遍地，素来专要老物件。<笑>你们看，这是我从一个老奶奶手里换的玉佩，她当时认为这是一块石头，我只花了一袋大米就换来了。经过盛世博物馆检验，这块玉佩其实是明朝的福王府流出的，应该是福王亲自佩戴，目前市价在千万以上。哇哦！一袋大米换了千万玉佩。对，还有这个是古玩核桃，只要每天盘一会，盘个几年就价值翻几百倍，甚至千倍。哦，核桃除了吃还能这么玩？我家后面就种了很多核桃树，如果需要换钱了，就随便去摘几个山核桃，再盘一阵子就能赚钱了。对对对，我就是看中十三先生，有这个手艺就跟着他的。这个也是我路过古玩市场，随便从一个地摊上捡来的，那店主打眼了。以为是假货，把它放在十块钱一堆的地摊货中，我直接十块钱拿下，现在能卖一千多万华夏币。啊
怪不得说人家无业游民，人家捡破烂的也是工作，还那么有钱。华夏不愧是五千多年文明古国，拥有价值连城的文物简直数不胜数。碧池，难怪我们情原来不懂得收破烂一夜暴富的道理，我也要来收破烂。啊呸，是收藏。嗯，各位安静。我们今天的主题是以宝物来论英雄的。对对对，差点被带偏了。<笑>好，就算你们华夏历史悠久，过去的宝物比我们多，比我们强，但近代以后没有了吧？你有什么招，就尽管使出来吧。这是我波斯米亚国王后的王冠，历代皇后即位加冕仪式上戴的，三百年来从来没有例外。它有总重一百二十八克拉的一千零五十二颗钻石，以及五十六块华丽灿烂的绿宝石构成。其中最大的十六块纯绿宝石来自法兰西第一帝国，中间那一块绿宝石重达十八克拉，此物价值无法估量。哼，王冠三百年，斯蒂芬、斯托马，你们无耻！为了压倒十三，居然连这件王冠都带到了华夏。我母亲女王陛下知道吗？你们这么做是违反国家规定的，我一定会报告女王，对你们追究责任。我亲爱的索菲亚公主，我现在是为我们皇家的面子而战，这个很了不起吗？哈，你有本事倒是拿出更珍贵的。既然如此，宋馆长，麻烦帮我把那个拿来吧。好的，十三先生，阿伟，去安排一下。好的，馆长。嗯。十三，我承认你的实力一次又一次刷新了我的观念。小小年纪就能拥有这么多财富，甚至连价值连城的宝物都能有这些。但是我斯蒂芬家族拥有三百年的家族底蕴，却不是你。呃，捡破烂、收垃圾、一夜暴富就能迅速拉平的。我这个是王冠代表至高无上的皇权的王冠。没错，你只能拿出同等类型的宝物并压过我们才能算你。<笑>你、你们，这是无赖。你们处心积虑提前准备好了那么久，拿出一个类型的宝物，就要十三马上拿出同类型的宝物，这怎么可能？可我们的规则就是这样，只要十三认输，承认华国文化，宝物不如我们，我们马上走，这有什么难的？嗯嗯，你这是什么？哇哦！这件宝物是我们明朝孝睿皇后的凤冠，名为龙凤冠，孝睿皇后。是明朝万历皇帝的妻子，母仪天下的大明皇后所佩戴。这顶龙凤冠共浅未经加工的天然红宝石123粒，珍珠约 5,000 克，造型庄重，制作精美。最难得的是它的点缀工艺。这件凤冠的点缀难度相当大，不仅点缀的面积大，而且形状复杂，尤其是翠凤，均做展翅飞翔状，凤尾展开，羽毛舒展。福灵动感，你们家族的王冠虽然不错，但不过三百年历史，不过是波斯米亚一块地区的王后的王冠而已。而我这个距离今天已有七百多年的历史，论历史，论影响力，你的宝物怎么跟我的比？牛逼 pass！ 他们的那顶王冠和龙凤冠放在一起，那简直是丫鬟和贵妃的区别。你们这些欧洲穷族们排着队，归稳了。你、你们。你什么你？你们那巴掌大的地方都没有我们一个省大呢，还在痴心妄想着赢呢。这个好像我们输了，不得不承认，华夏的历史确实厚重，我们波斯米亚不是对手。他个人居然拿得出大明王朝皇后的凤冠，说破了也能收到这无价之宝吗？十<笑>三，你怎么会有这种东西？连皇后凤冠都有，这可是国宝级的藏品。实话告诉你吧，十三先生是我们盛世博物馆占股 69% 的大老板。我们这里有数万件古董，其中有上千件古董价值上亿。除了皇后的凤冠，还有从汉朝开始隋唐宋元明的共二十一件皇帝、皇后之冠，随便拿出来一直都不比这个龙凤冠差。而这些不夸张的说，大部分都是属于十三先生的。试问你们波斯米亚怎么？十三居然是盛世博物馆的大股东，拥有数万件古董，上千件古董价值上亿。我操，装逼装到别人的场子里了，而且这场子还这么厉害，我怎么没调查清楚就跑来装逼了？这翻车翻大了。或许你有钱，也有宝物，甚至有自己的博物馆，但我可是堂堂的贵族血脉，你有吗？说得对，我们拥有欧洲高贵的王室血脉。你一个华夏平民，就算再有钱，有再多的宝物，也不可能与我们相提并论。哈，你不是穷逼！哈哈，说的一针见血，比宝物比不过，开始找其他优越感了。贵族血脉很了不起吗
，我也有贵族血脉、啊。你是什么贵族的后裔？谢满，我可是炎黄子孙。有、啊，炎黄子孙，我们大家都是炎黄子孙，这也算贵族血脉。不错，我家十三先生是炎黄子孙，我们华夏的始祖。哦，哇塞，想不到十三大佬居然是炎黄子孙，厉害啊！炎黄子孙，那是真正的华夏贵族啊，帝王后代啊！啊，不对，你们网络上的解释是说炎黄子孙指的是华夏所有的人。啊<笑>、哦，对了，忘了告诉你们，其实我还有另一个身份，什么身份？龙的传人。嗯，龙的传人。<笑>嗯、这个更牛，是我们华夏贵族中的贵族。这不是和炎黄子孙一个意思吗？居然还有专门的一首歌，你他丫的耍我呢？哼，耍你又怎样？我们华夏之所以强大，是因为我们从不在乎血统。王侯将相，命有种乎？说得好，说的我都激动。什么？我祖先建立的天鹅城堡被买走了？买家是一个华夏人，自称炎黄子孙，他叫十三。十三，你什么时候收购的天鹅城堡？我说为了你，你信吗？十三，我，哈哈，跟你开玩笑呢，别紧张。哦，哎，怎么我心里还是希望不是开玩笑的呢？我听说一座城堡最昂贵不在于购买，而是维护成本。城堡的主人每年必须支付一大笔钱来修缮，确保这些文物永久流传下去。一个城堡一年的养护费用高达几百万刀，这些穷逼贵族除了身上的血脉，还有一些贵族头衔之外，几乎与平民也差不多。<笑>这十三究竟拥有什么能量，居然连天鹅城堡都买下？这可不是钱多不多就能买的，而是十三， 13, 我没输了，恭喜你、啊！爸爸，我没输，怎么能这么轻易认输呢？瞎、哦、喊什么？谁是你爸？哦、<笑>对对对。是我喊错了哦，错的是你。咦，我的天，原来你们还有这层关系，简直是三观尽毁。索菲亚，你听我解释。别解释了，我不想听。原来你们高贵的血统是这么来的，真是让人长见识了。十三，你啊，忍你很久了。索菲亚，我们走吧。好的。爸爸，你要帮帮我哦！ Oh, 原来是真的，你们两个玷污了我们欧洲高贵的血统。砸他们！哪里吧你！不要你装，不要你装。十三先生，嗯，您好，我是 C 站的陈明。哦，陈总，你好，有什么事吗？我对 C 站也略有耳闻，二次元、番剧、UP 主。原创学习资料，鬼畜党，年轻时代高度聚集的文化社区和视频平台，想不到眼前这个大叔竟是幕后的操作者。十三先生，我十分敬佩您的为人，想和您交个朋友。陈总言重了，大家都是炎黄子孙，哈哈。十三先生，那您看改天什么时候有时间一起吃个饭？我知道有一个私房菜馆很不错，没问题，到时候约。好的，那我们下次见，您慢走。喂喂喂喂喂喂喂喂你好，请问是十三先生吗？你是哪位？十三先生你好，我是之前照顾李国强老人的护士，我叫江如雪。啊，你就是照顾李国强老人的那位护士啊？对，十三先生，求求你帮帮我，<笑>求求你帮帮我。<笑>姑娘，先别哭，先告诉我发生什么事了。是这样的，我最近经常接到两男一女的骚扰电话。哦，是李大爷的儿女吗？对，他们几人在电话里轮番对我泼口大骂，甚至威胁我。我以为这个事情告一段落了，没想到他遭遇的就是我的同款。只不过我把他们直接拉黑了，于是他们就把罪恶的黑手伸向了在医院工作的小护士。那是老人家自愿赠予我们的合法的遗产，不用怕。他们几人一直都在国外生活，听说老人去世了。才回来处理后事，继承遗产。谁想到老人一点遗产都没有给他们留下，现在到处找麻烦。他们现在在医院吗？对，一旦早就跑来医院了。我有点害怕，你能不能帮帮我？好，你别怕，我们现在过去。<笑>
，走，去沙雕中心医院。收到，十三先生。说，是不是你骗了我爸，让他立遗嘱的时候把房产分给你的？肯定是，这人一看就不是个好东西。我们没有骗人，是老人家亲自写的遗嘱，赠予我们房产的。我不信，你这个坏女人，肯定和那两个男的通过见不得人的手段骗来的。还回来，不然给你点颜色瞧瞧。呀，住手！哼、嗯，你六爷我在此，谁敢撒野？十三先生，你终于来了。你没事吧？没事，还好你们来得快。没事就好。刚刚我在路上打电话给你没接，可担心了。那会没信号了。这个给你，就不担心没信号了。哦，您这华为 Mate 六零就跟不要钱似的，这么大方，就是在左下角领的，还真能领啊！我以为是砍一刀那种。别的我不知道，但左下角是真能领，上线就能领我九百九十八专属红包，完成任务就能拿苹果十五 Pro Max 了。现在趁年底福利升级，还有华为 Mate 六零配套送，都是顶配的全新正品，前三千台还任选银色。那我也抢一台，不慌，链接在就有库存。你得认准我左下角专属链接，点立即下载。新人限时首充一元，必得上古五大天神。看我有元始天尊助阵战力暴涨百亿，经验负本一扫光。完成任务额外还有九千可以领。我试试，反正不亏。哼，好啊，原来是你们。前些天一直找你们找不着，自己送上门来了。对，怎样？那我们没办法，就想刁难人家小姑娘是吗？肯定是你们几个人合起伙来骗了我爸。不然非亲非故，他凭什么要把价值几千万的财产给你们分了？没错，他之前跟我们通电话还好得很，怎么会突然就走了呢？说不定是你们合谋给他下药，让他休克睡死在梦中。我可怜的爸爸被这三个人合伙害死了，还伪造了我爸的签名，修改了遗嘱，天理何在啊？哦，感觉这个有点可疑呀、啊。对啊，几千万的遗产怎么会不给自己儿女，反而给了几个毫不相关的人呢？搞不好里面真的有隐情，呵呵，真不愧是从国外回来的，嘴巴就是厉害，带节奏一套一套的。我们一开始也不知道他要给房产我们的，是律师后面告诉我们的。哼，我不信，不信。那我问你，你们上一次是什么时候回来看望老人家的？哇，我们在外面要工作，怎么可能想回就回？那你们把他带在身边不就可以了吗？说的轻巧，我们也是有家庭有孩子的。哼，你们的父亲是我和我家保镖在路上看到他突发疾病，然后送来医院的，还给他交了住院费、营养费，还陪他聊天解闷。不就是送医交住院费吗？多少钱我们给你就是了。这不是钱不钱的问题。老大爷和我们说，他的老伴去世的早，是他一个人含辛茹苦供养你们三人到国外读大学、上研究生，又给你们买房子，结果你们一去就不回来。逢年过节之前，他每次给你们打电话，你们都嫌他啰嗦，甚至你们换了号码都没人通知他一声。这个被你们殴打的护士是唯一照顾老人家的人，他在你爸最后的时刻一直在无微不至照顾他。一个陌生人都能做到如此，更别说你们这些做子女的。都说养儿防老，他生病住院最需要你们的时候，你们在哪？哇、哦，原来是这样啊！那确实是这些做子女的不对了。嗯，这个放古代是要进猪笼的。<笑>你们十几年都没回过家，一个八十多岁的老人家独自在家，晚年身体不好，去医院都没有一人陪同。他之所以不给你们留下遗产。在遗嘱中的理由已经写得很清楚了，因为你们不孝。我看你们的眼里就没有这个爸爸，总以为国外的空气都是甜的。哦，太无耻了，还说人家害他们爸，十几年都不回来一次。我从未见过有如此厚颜无耻之人。<笑>这是给你们的书信。绝望的老人知道自己时日不多了，一边写遗嘱一边流泪。他不是害怕自己去世，而是痛心有你们这些不孝子女。你们现在还有什么颜面跑回来争夺遗产？哈，我们确实没回来，但这就是不孝顺嘛！你们这些华夏愚昧的平民懂什么叫高级生活？我不懂，我只知道做人不能没有良心。我也不懂什么叫高级生活，我懂百善孝为先。哈，怪不得华夏比霸主国落后，都什么年代了，还抱着过去老一套的什么孝心啊？孝顺啊？就是，在我们霸主国一家人也不是经常见面，孩子离开父母之后就飞出去自己生活了。不到圣诞节不见面，就算是圣诞也不过是打个电话而已。咱们的生活太高端了，他们这些平民没层次，又没见过世面，懂什么叫高端，懂什么叫精神追求，自由懂不懂？解放人性懂不懂？自由就可以泯灭人性了吗？就可以不要亲爹了吗？
，别废话，你们没有一点脑子，你连个经济学、社会学都不懂，我一个格雅大学的社会学博士怎么跟你解释？更别提数据建模和统计学。他们的知识层次一个个都这么低，道德水平也一个个这么 low， 素质堪忧啊，跟我们的道德层次根本不在一个层次上。这些没脑子的平民哪见过霸主国的民主、自由、空间？一个个脑子都是中小思想，半点跟不上世界潮流。这么牛气冲天，我还以为是小孙来了呢。何止是牛，简直是眼睛长到天上去。去霸主国生活几年回来，就开始对我们训话。霸主国的空气既然这么甜，你们还回来干什么？老人留下那几套房子，你们还争抢什么呢？你们 shut up， 真是狗拿耗子多管闲事。那本来就是属于我们的财产，你们三个赶紧把不该属于你们的财产吐出来，不然要你们好看。小六子，哦，收到，嘿嘿。嗯，小六子，收到，嘿嘿。嗯，二弟，三弟，你你居然敢打人？难道不知道我们是霸主国的人吗？不好意思，我打的不是人，你们只是霸主国的几个没良心的左狗而已。小伙子，打得好，抛弃自己的父亲，抛弃自己的祖国，去跪舔什么霸主国？这样的左狗该打。没错，长得是黄皮肤，心早就变黑了，一个个像白眼狼似的。明明都是土生土长的华夏人，却做出吃娘的饭砸娘的锅这种事，仇视华夏人，以华夏人身份为耻，以霸主国人身份自觉高人一等，好恶心的家伙。<笑>这可是我们好不容易才争取到的身份，肯定比你们这些卑贱的平民高贵，所以我们想干嘛就干嘛。那是不是外面的屎都是香的？<笑>法克优，我可是……哎<笑>，谁允许你站起来的？还有，居然连骂人母语都忘了是吧？你们这些卑贱的平民怎么……嗯，啊、<笑><笑>我们这是让你们知道这天是有正义的，但正义不是你们满嘴胡言能够强辩的。如雪，你刚才被他打了吧？你现在要不要打回来？这样不太好吧？有十三先生在，怕什么？你这小贱人，你敢、啊啊？你们的法律何在？我要去找霸主国大使馆，我要提出抗议，我要报捕快。啊、<笑>不用报捕快，我们来了。玄月，你怎么来了？我们巡逻刚经过门口。听到里面吵吵闹闹的，就进来看看。十三，你们怎么会在这里？这几个野蛮人，你看，把人家小护士的脸都抓破相了。小捕快，是这几个殴打我们霸主国的人，应该要马上抓起来。你这是在教我做事吗？这几人估计被小六子收拾的不轻啊。是他们先动手的，我们这叫正当防卫。根据我们霸主国的条例，打架是要进铁窗的。你要是不妥善处理，后果不是你们这几个区区小捕快能担起来的。在我们华夏的土地上，只有一个国家的法律，那就是我们华夏的法律。你们就算是霸主国人，来到这里也要遵守我们的法律。我可以作证，是这个女人先动手打人家小护士。我也可以作证，我们都可以作证。哎，你们懂什么？在我们霸主国有不后退法，我们只要觉得受到侮辱，就可以动手打人。不后退你个仙人板板，先打人还有理了？这是华夏土地。不是你们霸主国，想要不后退，你们有本事去霸主国打人啊！看他们会不会掏武器出来。啊、你们这是一伙的，肯定是帮你们的人。行了，别说了，这件事是你们的责任。你们寻衅滋事，按照规定要进铁窗改造五天才能出来、啊。什么？你敢让我们霸主国的人进铁窗？你以为放弃当华夏人，跑去当了霸主国人就能在华夏的土地上高人一等？别做梦了，带走。是老大，哎，走吧，五天很快就过去了。哼，你们给我等着，我不会善罢甘休的。随便，真是沙漠里的一只鸟，我们还怕你不成？十三，那我先回去了。好的，你辛苦了，改天等你有空再约你。好的。你个臭十三，害得我踩了几天的缝纫机，我一定要复仇。姐，你想怎么做？我们动用媒体的力量，让他们污名化，让他们的名声臭大街。可是我们没有认识媒体的人啊。我认识好多跪舔霸主国的大卫，他们日常关注民主和人权，一听说霸主国公民在华夏被打，肯定会支持我们。我们在夸大一波剧情，说他们侵占财产，到时候声势闹大了，就连法院都不敢不把财产判给我们。哦
，姐，你是周高明。<笑>喂，小荣，我要爆料一个事情。系统抽奖，恭喜宿主抽到 LB 集团 16% 的股份，你已成为第二大股东，股权证书已存放至系统空间，宿主可以随时领取。嗯 ，LB 集团。L B 旗下拥有五十多个品牌，主要业务包括以下五个领域：葡萄酒及烈酒、时装及皮革制品、香水及化妆品、钟表及珠宝、精品零售。集团拥有着悠久的历史，是当今世界最大的精品集团，汇聚了高贵的职业和深厚的传统。独一无二的国际知名品牌组合，在销售额、市值、影响力等方面都处于世界第一的位置。创始人莫尔顿也是凭借 L B 龙灯世界第一首富，但如今他已经退居幕后，由他的女儿凯瑟琳继承他的部分资产，担任 L B 董事长兼首席执行官。L B 市值 4,000 亿欧币， 1 6的股份就是 5,000 多亿的华夏币啊！这真是一份大礼啊！数字，这都是数字。一路走来，什么大风大浪没见过？淡定，淡定。十三先生又开始在那里傻笑了，一定是有好事发生。华夏果然不愧是拥有五千多年历史悠久国度，众多富豪隐藏在幕后。而这位十三先生以前在华夏并不出名，但却能轻轻松松拿出五千多亿华夏币，收购了百分之十六的股份。这种神秘富豪，必须要密切结交才行。帮我叫贝拉，背起两人来一趟我办公室。董事长，董事长，贝拉，背起，你们是我从欧洲各大大学精挑细选出来的精英，不但精通各种技能，又正好学会了华夏的语言。现在有一个重任交给你们，去华夏成为一位华夏富豪的助理。啊？什么助理？放心，对方并不是老头，而是一个十分英俊帅气的年轻人。估计你们会被他的英俊才华所迷倒。哦，好的，董事长，这两天好好准备一下，研究华夏的礼仪和风俗等。等下这位富豪的资料会发给你们，你们一定要背得滚瓜烂熟。两天后就出发。好的，董事长。如雪，有什么事吗？十三先生，大事不好了。嗯，怎么了？北方几人动用媒体的力量勒抹黑我们，现在医院把我停职了。放心吧，只是停职而已。可是我怕照这样发展下去，医院会迫于舆论把我开除了。不会的，不出两天你就可以恢复原职了。这两天你就当好好休息吧。嗯，好的。震惊！八十岁老人变谋财害命，凶手竟然是医院护士。老人医院离奇死亡，背后事情的真相究竟如何？儿子女儿回国后惊闻噩耗，不但父亲身死，连房屋都被霸占。究竟、嗯？想操控舆论，你们还嫩了点。张总，现在网络上都出现了一个新的热点，什么热点？八十岁老人离奇死亡，几千万的遗产居然没有给儿子女儿，反而给了三个外人，这是有没有准确性？应该准确的，各大论坛都在讨论着呢。行，既然是热点。那就把一部分的资源倾斜到这条热点上，推送给所有用户。是。嗯。可恶，怎么会有这么坏的人？医院就任凭这样的护士作恶吗？腐坏为什么也没查出来问题？你们没发现一个问题吗？儿子女儿为什么在一切都定论了才回来？这时间差不合理吧？有什么不合理？外出打工嘛，空巢老人是华夏的正常现象。有没有一种可能，就是老人家觉得儿子女儿不争气，不想把房子给儿子女儿们，所以转赠给善良帮助他的人？卧槽，这不是十三先生吗？他可是拥有几万亿资产的大佬，需要因为你这区区几千万的房子去谋财害命吗？笑话，这绝对是个假新闻。刚刚你提的那个热点，我发现了其中一个疑点，这件事情没这么简单。什么？我觉得事情的真相是这样的：这三个儿子女儿一定不是什么好东西。老人去世是人理常情，遗嘱是真的，而那个温文尔雅、一表人才、气宇不凡、玉树临风、风流倜傥、品貌非凡、仪表堂堂、清新俊逸、英俊潇洒的大帅哥，一定是因为善良而被那个老人家看中，所以赠予了房产。<笑>老板怎么一连用那么多夸赞的成语？这已经不能用夸赞来形容了，而是巴结，拍马屁了。此时必有蹊跷
，张总真是慧眼识珠，英明神武，睿智绝世。经过您这么一提点，我也觉得这个风度翩翩、颜如顺滑、仪态万方的大帅哥和他的朋友还有那护士是冤枉的了。那你知道怎么做了吗？知道了，我一定会办得妥妥的。还原真相，不孝儿女几十年未回国，老年人绝望离世。人间至善之美热心歌，护士分别获得老人三千多万一赠。八十岁老人为何绝望离世？因女儿不孝，天不支持。老人子女不服遗嘱分配，到医院撒泼打人，血外国自由优越感。八十岁老人系正常死亡，所立遗嘱合法有效。一时间，舆论形势彻底翻转了，很多支持儿女三人的运营号大 V 下得赶紧删除了文章。哈哈，张一的反应和速度就是快。张总，谢了。十三先生，您客气了。那还要麻烦你帮我搜集一下那几个大 V 的资料，我准备让全警律所起诉他们。没问题，十三先生。小六子，那个老大爷赠给我们的房子，我打算把它卖了，我觉得没必要留着他。十三先生，你要卖掉这个房子，这是造飞船缺钱了吗？滚蛋，这才区区的几千万华夏币，我还不差这一点钱。<笑>那您为什么要卖掉它？我想将这房子卖掉的钱捐给我们毕氏基金会，用来资助那些空巢老人。哦，十三先生大意啊！那我也把我的那套捐了。嗯，你去联系一下毕氏基金的马总吧，让他负责这事。好的，十三先生。再找一下之前在汉哥婚礼上的那个宋子轩，他不是说在霸主国生意做得很大吗？让他帮忙查一下那兄妹几人的工作单位。好的，我明白了。办完这些事后，再去全景律所找一下张三，让他起诉他们。好的，十三先生。嘿嘿，又有好戏看了。我们健康医疗是合资企业的，创立之初的定位是服务于驻华使节和跨国企业的外国雇员，所以外资的关系网最强。人不犯我，我不犯人；人若犯我，必将斩草除根。康总，麻烦帮我查几个人。十三先生，您要查的是什么人？我把他们的资料发到你手机上，你要不惜出动一切代价将他们下岗，后期不能有正规的企业招聘他们。哦，好的，十三先生。肯定是又有一群不知天高地厚的家伙惹怒十三先生了，为他们默哀三秒。啊！可恶！为什么这么愚蠢的华夏人这么快发现真相？怎么舆论一下子就往他们那边倒了？这半天都没过，风向就大变了。现在全部网络的骂声都对在我们身上了。什么不孝子，什么数典忘祖，我们这些人往高处走。这些人永远不能正视霸主国的伟大，野狼自大。喂，劳伦先生，怎么了？你被解雇了，限你三日内到公司办理离职手续、啊。什么？要解雇我？为什么？你得罪了华夏的网民，不利于公司在华夏的业务拓展。啊啊、什么？解雇我